क्वेश्चन इज इफ टीटा इज इक्वल टू कॉस इन वर्स यू ओवर वी दैन टैन टीटा इज सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन टीटा गिवन कॉस इन वर्स सो वी वी हैव बिन गिवन इज कॉस इन वर्स ऑफ यू ओवर वी इज इक्वल टू थीटा सो दैट मीन्स दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू ओवर वी एंड वी नो दैट कॉस ऑफ थीटा इज बेस ओवर हाइपोटिकस so what we don't know is we don't know about perpendicular so we know that hypotenuse square is equal to base square plus uh, perpendicular square so it means that if i have a perpendicular represented by p so p square is equal to uh, u square plus v square uh, sorry uh, it is not like this it is we have the hypotenuse square which is v is equal to u square plus perpendicular square which is u so we, i can write that p is equal to v square minus u square under the root and we know that tangent of the tan theta is equal to perpendicular over base so perpendicular we know that it is v square minus u square under root over base which is u so this is our answer for question number for this question which is option c Question is in three angles A, B, and C of a triangle. The measure of angle A exceeds the measure of angle B by 15 degrees and is twice the measure of angle C. The measure of angles A, B, and C are. So what we uh, what we know from this uh, the given data is that the measure of angle A is greater than 15 degree uh, uh, by angle B. So A is greater than 15. So this is this is one. And we also know that it is uh, angle A is basically twice. the measure of angle c so and we know that a plus b plus c is equal to 180 this we also know so let's put the value so we put the value of a as it is we put the value of b from this equation which is a minus 15 and we put the c the value which is a over 2 which is equal to 180 so what we get is a plus a plus a over 2 is equal to 180 plus 15 So what I get is 2 plus 2 plus 2. So it I get 5a over 2 is equal to 195. मेरे पास 195 यहाँ से आ गया. अब मैंने simply a की value निकालनी है तो मैं 195 को multiply करूँगा 2 से and divide करूँगा 5 से तो 5 threes are 15 and 5 uh, nines are 45. So it is 39 into 2 is 78. अब मैंने यहाँ पे देखना 78 किसकी value है? ये वैल्यू वैल्यू 78 है. बाकी दो भी मैं निकाल सकता हूँ. लेकिन just by looking at option number A, I can write this कि ये मेरे पास जो option है ये question option number C है. Question is theta minus cos square theta is equal to 0.5 sine 4 theta minus cos 4 theta is we have to find this. हमने इसको find करना है. तो हमें पता square theta plus कॉस स्क्वेयर थीटा जो है ये वन के बराबर होता है ये हमें पहले से पता है और हमें ये गिवन है कि साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू पॉइंट फाइव तो अगर हम साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा को मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा तो बेसिकली इट इज ए स्क्वेयर प्लस हमें पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन तो यहाँ वन आगे बढ़िया मेरे बन है तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है इट इज पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव इज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द कर्व इन द फिगर ब्लो हमारे पास ये एक फंक्शन का जो है ये कर्व जो है ये गिवन है और इस फंक्शन के कर्व को देख के हमें ये नजर आ रहा है कि ये पाए बाय सिक्स के ऊपर इसकी वैल्यू वन बेसिकली हाइएस्ट है जो कि वन बाय टू है उसके बाद पाए बाय थ्री एंड टू बाई बाय थ्री के दरमियान में यानी कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये माइनस वन बाय टू है और पाए बाय थ्री पे ये जीरो है एंड टू पाए बाय थ्री पे ये वो है तो टू पाए माइनस ये हो जाएगा टू पाए बाय थ्री माइनस पाए बाय थ्री इज इक्वल टू पाए बाय थ्री और डिवाइडेड बाय टू यानी हमारे पास ये जो ये जो हमारा पॉइंट है ये दरमियान में पाए बाय थ्री और टू पाए बाय थ्री के दिस इज बेसिक बाय टू तो पाए बाय टू के ऊपर जो है ये माइनस पाए माइनस वन ऊपर होता है और हम लेट से हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम चेक करते हैं कि ये कौन से फंक्शन को वैल्यू पुट करते हैं अगर ये साइन ऑफ एक्स का फिर आप तो ये क्योंकि साइन ऑफ एक्स का पेयर टू पाए होता है इसका टू पाए बाय थ्री है सो दिस इज नॉट द आंसर अब अगर मैं इसको देखूँ और अगर मैं लेट से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ पाए बाय थ्री टू बिकम साइन ऑफ पाए बाय नाइन 
सो साइन ऑफ पाई बाय नाइन साइन ऑफ सॉरी पाई बाय टू अगर मैं पुट करूं तो ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स तो साइन ऑफ पाई बाय सिक्स है ये अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें तो ये बड़ी वैल्यू जो है ये हमें ये मिलती है सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू अब अगर हमारे पास ये वैल्यू है एक्स तो लेट से मैं इसमें टू बाई थ्री पुट करता हूं तो टू पाई बाई थ्री मैंने पुट किया तो थ्री थ्री कैंसिल हो गया तो साइन ऑफ टू पाई इज इक्वल विच इज बेसिकली जहां पर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये वाली वैल्यू तो ठीक है लेट्स टेक इट एट पाई बाय थ्री अब अगर हम इसको पाई बाय थ्री पे पुट करें तो पाई बाय थ्री पे इसकी वैल्यू आती है पाई बाय थ्री के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई साइन का थ्री एक्स अगर थ्री पाई बाय थ्री है तो साइन ऑफ पाई इज बेसिकली जीरो तो ये भी जीरो हो गया ये भी वैल्यू ठीक है अब हमने देखना है कि प्लस वन ओवर टू और माइनस वन ओवर टू को पूरा कर रहा है कि नहीं अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूं पाई बाय सिक्स तो साइन ऑफ थ्री इंटू पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू विच इज इक्वल टू वन और टू पॉइंट फाइव इज पॉइंट फाइव ठीक है ये भी ठीक है तो अगर ये वाली चेक करूं तो मैं पाई बाय टू पुट करूं तो साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन इंटू पॉइंट फाइव इज माइनस वन ओवर टू तो दिस इज दी आंसर दिस इज दी आंसर ये वो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू वन ओवर टू साइन ऑफ थ्री एक्स के जो के इस इक्वेशन के कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन इज इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ओवर एन इनवर्स साइन ऑफ एस इज इक्वल टू आई बाय सिक्स एंड जीरो एंड एक्स इज बिटवीन जीरो एंड पाई बाय टू दी अब हमारे पास वैसे ही जनरल फॉर्म जो है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स सो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स और x जो है वो जीरो से से पाई पाई बाय टू के दरमियान है सो x इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स ऑप्शन सी इज द आंसर गिवन द फिगर बिलो फाइंड वाई हमारे पास ये फिगर है जिसमें हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं जहां से बेसिकली इंडिपेंडेंट टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ हुए हुए हैं यानी इस पॉइंट से दो टेंजेंट हैं जिनकी वैल्यू एक्स है इस पॉइंट से दो टेंजेंट है क्यू एक्स प्लस फोर और एक्स की सिक्स है इस पॉइंट से दो हैं एक फोर और एक्स प्लस वाई है हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें ये पता है कि एक पॉइंट से अगर एक एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हों तो इस वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है सो इसका मतलब है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू सो इसका मतलब है ये टू है ये टू है और यहां पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर है तो y इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स तो फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू सो वाई इज इक्वल टू टू जो है ये हमारा आंसर है विच इज चॉइस नंबर बी क्वेश्चन इज वट इज द पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू थ्री कॉस टू एक्स प्लस फोर हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हमारे पास पीरियड क्या है फंक्शन का हमें पता है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो होती है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन साइन या को साइन की a साइन और बी एक्स प्लस सी प्लस माइनस सी प्लस डी और ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है ए बी जो है ये हमें पीरियड विच इज पीरियड जो कि इक्वल होता है टू पाए ओवर बी के और जो है ये हमें फेस शेफ बताता है और डी जो है ये हमें बेसिकली वर्टिकल शेफ के बारे में बताता है तो हमें ये पके हमें पीरियड निकालना है तो पीरियड इज टू पाई ओवर बी तो हम अगर इस फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो यहां जो है ये टू है सो टू पाई ओवर टू इज इक्वल टू पाई तो पाई इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इन द फिगर बिलो एस इज पैरल टू टी एंड वी इज पैरल टू डब्ल्यू फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एंगल वन हमारे पास ये दो पैरल लाइन है वी और डब्ल्यू एंड टू पैरल लाइन है एस एंड टी और ये क्रॉस कर रही है इन दोनों को तो हमें ये ऑलरेडी पता है ये रिलेशनशिप के हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है तो दिस इज सिक्सटी फाइव सो एंगल थ्री सिक्सटी फाइव एंड एंगल वन इज ऑल्सो सिक्सटी फाइव सो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है विच इज आवर आंसर क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टेन ऑफ माइनस दिसंबर माइनस दिसंबर इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल दिसंबर साइन एंड कॉस सो वॉट वी हैव टू डू हमने करना यह है कि हमने साइन और कॉस की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है हमें पता है कि कॉस ऑफ एनी थिंग इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा और टेन ऑफ एनी थिंग जैसे टेन ऑफ माइनस थीटा जो है 
इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ थीटा तो हम यही चीज अगर यहां पे लगाएं तो हम लिख सकते हैं माइनस टेन ऑफ एंड कॉस ऑफ दिस तो टेन इज बेसिकली साइन ओवर कॉस इन टू कॉस ऑफ दिस थिंग और कॉस कॉस कैंसल हो जाएगा माइनस साइन बाहर रहेगा तो माइनस साइन सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा जो है ये आंसर है क्वेश्चन इज फाइंड एक्स इन द फिगर बिलो डी सी इज पैरल टू पी क्यू हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बनते हैं एक ये वाला ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये बड़े वाला ट्राइंगल जो बनता है इसको मैं अगर लेट से इसको मैं किसी और कलर में करूं तो ये वाला ट्राइंगल बनता है हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के रूट्स के साथ हम इनके रेशोज को यूज कर सकते हैं तो मैं अगर पी वाई जो है पी वाई का रेशो निकालू विद डी वाई यानी दिस पूरे का इस, इसके साथ और इसको है क्यू ओवर वाई सी तो मुझे पता है कि पी वाई जो है इज ट्वेल्व प्लस वाई ट्वेल्व प्लस एक्स ओवर डी वाई विच इज ट्वेल्व एंड वाई क्यू इज ट्वेंटी प्लस टेन इज थर्टी और वाई सी जो है ये है ट्वेंटी तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 12 प्लस एक्स इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू थर्टी इंटू ट्वेल्व तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्टी इंटू ट्वेल्व ओवर ट्वेंटी तो ये आ गया टू सिक्स आर ट्वेल्व एटीन तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू एटीन एंड एक्स इज इक्वल टू एटीन माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू सिक्स सो सिक्स इज माई आंसर विच इज चॉइस नंबर बी क्वेश्चन है इफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू साइन ऑफ थ्री एक्स एंड फंक्शन ऑफ एट फाइव टू इज इक्वल टू बी देन बी हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू साइन ऑफ थ्री एक्स अब हमने निकालना है एफ ऑफ पाई बाय टू तो पाई बाय टू का मतलब हुआ कि जहां एक्स है वहां पाई बाय टू हम पुट कर देंगे थ्री पाई बाय टू इज बेसिकली सेवेंटी साइन है टू सेवेंटी इज इक्वल टू माइनस वन दिस इज इक्वल टू माइनस टू एंड बिकॉज ये हमारे पास गिवन रिलेशनशिप है सो बी इज इक्वल टू माइनस टू और ये हमारा आंसर है दिस इज चॉइस नंबर डी क्वेश्चन इज एम्पलीफाई साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू प्लस वन ओवर टू और ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन है हमें पता है कि कॉस ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स ये हमें आइडेंटिटी हमें पता है तो लेट्स इसको पुट करते हैं यहां पे तो हम यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स ओवर टू प्लस वन ओवर टू तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस वन ओवर टू इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो टू साइन स्क्वेयर एक्स में से माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वन ओवर टू हमें ये पता है कि ये जो चीज है ये वन के इक्वल है तो इट विल बी वन प्लस वन ओवर टू और टू ओवर टू इज इक्वल टू वन सो हमारे पास बी जो है ये चॉइस बी जो है ये हमारा आंसर है क्वेश्चन है अ पिट फील्ड विद बॉल्स फॉर किड्स एट एन अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट पार्क इज टेन फीट लॉन्ग एंड टू फीट डीप एट वन एंड इफ इट इज फोर फीट डीप एट द अदर एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग द बॉटम इन फीट हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक पिट है पिट बेसिकली ये गढ़ा है जिसकी जो है वो डेप्थ एक तरफ जो है वो टू फीट है यानी ये जो डेप्थ है यहां से लेके यहां तक ये मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं तो ये टू फीट है और एक साइड दूसरी साइड के ऊपर जो है ये फोर फीट है यानी दो फीट ये और दो फीट ये और ये हमें पता है कि ये टेन फीट है सो so, हमारे पास बेसिकली ये एक ट्राइंगल बन रहा है दिस वन मैं कलर से यहां से चेंज करता हूं अगर मैं यहां पे कलर चेंज करूं तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली जो के हमारे पास जिसका हमें जो है हमने ये वाली साइड जो है ये फाइंड करनी क्योंकि उसमें कहा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस अलोंग द बॉटम इन फीट तो हम यहां पे यूज कर, करेंगे बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल या नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है तो हम फिथोग्रस थ्योरम जो है उसको यूज करेंगे सो लेट्स डू दैट 
सो मैं इस साइड को कह देता हूं कि ये x है तो बेसिकली इट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर सो इट मीन्स के ये बन जाएगा हमारे पास हंड्रेड प्लस फोर तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू हंड्रेड एंड फोर जो कि अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू बनेगी दैट वुड बी टेन पॉइंट टू तो ये जो है ऑप्शन ई e जो है ये हमारा आंसर है